আমরা আজকে আট দশমিক দুই অনুশীলনে যে সৃজনশীলগুলো রয়েছে সেগুলো আলোচনা করার চেষ্টা করব সমাধান করার চেষ্টা করব এই অনুশীলনে যে কোনো সমস্যাগুলো রয়েছে সেগুলো সমাধানে আপনারা এই ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে পেয়ে যাবেন এছাড়া আমাদের অষ্টম শ্রেণীর যে প্লে লিস্ট রয়েছে সেখানে পেয়ে যাবেন আমাদের অ্যাপেও পেয়ে যাবেন তাহলে আসুন আমরা শুরু করি কি বলা হচ্ছে আমাদেরকে প্রথমে বলা হচ্ছে একটি সামান্তরিকে দুটি সন্নিহিত বাহু হচ্ছে চার সেন্টিমিটার ও তিন সেন্টিমিটার এবং এদের অন্তর্ভুক্ত কোন বলা হচ্ছে আমাদেরকে কত সিক্সটি ডিগ্রি এখন আমাদেরকে বলা হচ্ছে কদের প্রদত্ত তথ্যগুলো চিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করো আমরা প্রথমে চার সেন্টিমিটার তিন সেন্টিমিটার দুটো বাহু নিব এবং একটা সিক্সটি ডিগ্রি কোন আঁকবো তাহলে প্রথমে হচ্ছে আমরা চার সেন্টিমিটার একটা বাহু আঁকবো এরপরে তিন সেন্টিমিটার একটা বাহু আঁকবো এবং একটা সিক্সটি ডিগ্রি কোন আঁকবো তাহলে এখানে চার সেন্টিমিটার তিন সেন্টিমিটার আমরা আরেকটা হচ্ছে সিক্সটি ডিগ্রি কোন এঁকে নেব তাহলে আমরা বলতে পারবো যে এভাবে বলতে পারি এ সমান চার সেন্টিমিটার বি সমান তিন সেন্টিমিটার এবং একটা এক্স কোন আমরা আঁকবো যেটার মান আমরা যেটার মান হবে সিক্সটি ডিগ্রি তাহলে আমরা এখান থেকে চাঁদা সাহায্যে আঁকতে পারি বা আমরা চাইলে একই বৃত্তচাপ নিয়ে সমান দুটি বৃত্তচাপ নিয়ে আমরা সিক্সটি ডিগ্রি কোন আঁকতে পারি সেটা আমরা জানি তাহলে এখানে একটা বৃত্তচাপ নিলাম একই ব্যাসার্ধ নিয়ে আমরা আরেকটা বৃত্তচাপ নিলাম তাহলে এখানে সিক্সটি ডিগ্রি কোন উৎপন্ন হবে তাহলে আমরা এখন যোগ করে দেব তাহলে এটাকে এক্স কোন দিতে পারি যার মান হচ্ছে সিক্সটি ডিগ্রি তাহলে এখন আমাদেরকে ক্ষতে বলছে অঙ্কনের বিবরণ সহ সামান্তর একটি আঁকতে এখন তাহলে আমরা কিভাবে আঁকবো একটু দেখে নিই আমাদের কাজ একদমই সহজ আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে প্রথমে আমরা যে কথাগুলো বলছি সেগুলোই আমরা অঙ্কনে লিখবো আমরা প্রথমে একটি রশি নেব ধরে নিচ্ছি আমরা একটি রশি বিই নেই এখন বিই থেকে আমরা এ এর সমান করে আমরা এগুলো আর আঁকছি না আপনারা আবার এখানে খতে এঁকে নিতে হবে তো আমরা এখানে লিখব বিই থেকে এ এর সমান করে অর্থাৎ এ হচ্ছে চার সেন্টিমিটার চার সেন্টিমিটারের সমান করে বি এ কেটে নেই এখন আমাদেরকে কি করতে হবে সিক্সটি ডিগ্রি কোনটা আঁকতে হবে তো আমরা কি লিখবো আমরা লিখব যে এখন বি বিন্দুতে এক্স কোণের সমান করে একটি কোণ আঁকে যেটার নাম আমরা একটু পরেই বলবো তাহলে এখান থেকে আমরা যেটা এঁকেছিলাম সেটা এখানে আঁকতে পারবো নতুন করে আর আলাদা করে আমরা দু দিক থেকে মাপ নিচ্ছি না কারণ আমরা জানি সিক্সটি ডিগ্রি কোণে বৃত্তচাপের পরিবর্তন হয় না এখন আমরা কি লিখবো আমরা লিখবো হচ্ছে বি বিন্দুতে যেটা বলছিলাম যে বি বিন্দুতে এক্স কোণের সমান করে আমরা কি আঁকলাম আমরা বি এ এফ কোন আঁকলাম এখন আমাদের কাজ কি কাজ হচ্ছে আমাদের এখন আরেকটা যে বাহু রয়েছে যেহেতু সন্নিহিত বাহু দুটো দেওয়া আছে তার মানে একটা আমরা নিয়ে ফেলেছি যে এটা হচ্ছে এ এর সমান করে আরেকটা বি এর সমান করে তিন সেন্টিমিটার কেটে নিতে হবে তাহলে আমরা বলতে হবে যে এখন বি এর সমান করে বি বিন্দু থেকে অর্থাৎ ছোট বি এর সমান করে বড় বি থেকে আমরা এখান থেকে বলতে পারবো বি এফ থেকে বি সি কেটে নিই এখন আমাদের কাজ কি হবে সামান্তরিকের কি হয় বিপরীত বাহুগুলো সমান হয় অর্থাৎ এ এর সমান কোথায় হবে এখানে বাহুটা হবে এবং বি এর সমান এই বাহুটা হবে তাহলে আমরা যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে এখানে এখন আমরা লিখবো সি বিন্দু থেকে এ এর সমান করে একটি বৃত্ত চাপাকি এবং ছোট বি এর সমান করে আমরা এ বিন্দু থেকে আরেকটা বৃত্ত চাপ আঁকবো তো বৃত্ত চাপ দুটি আমরা লিখতে পারবো পরস্পর ডি বিন্দুতে ছেদ করে এখন আমরা কি করব এ ডি এবং সি ডি যোগ করে দেব তাহলে আমরা যদি এ ডি এবং সি ডি যোগ করে দেই তাহলে আমরা আমাদের উদ্দিষ্ট সামান্তরিক পেয়ে যাব তাহলে আমরা লিখতে পারবো সুতরাং এ বি সি ডি উদ্দিষ্ট সামান্তরিক তাহলে এখানে আমরা দেখতে পাবো এটার মান তাহলে কত হবে এ হয়ে যাবে এবং এটার মান বি হয়ে যাবে অবশ্যই এখন গতে আমাদেরকে বলছে 
অঙ্কনের বিবরণ সহ সামান্তরিকটির বৃহত্তম কর্ণের সমান কর্ণবিশিষ্ট একটি বড় গর্ত এখন আমরা আসলে যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে এখানে সামান্তরিকের বিপরীত বাহুগুলো কি হয় বিপরীত কোণগুলো সমান হয় তাহলে এটা যেহেতু সিক্সটি ডিগ্রি কোণ ছিল তাহলে এটাও হবে সিক্সটি ডিগ্রি কোণ আর এটা যেহেতু একশো বিশ ডিগ্রি হবে তাহলে দুটি সন্নিহিত কোণের সমষ্টি একশো আশি ডিগ্রি তাহলে এটাও একশো বিশ ডিগ্রি হবে তার মানে হচ্ছে আমাদের কোন কর্ণটা বড় হবে সেটা আমরা একটু দেখি এখানে অবশ্যই এখানে যদি আমরা কর্ণ আঁকি এই কর্ণটা বড় হবে সেটা আমরা বুঝতেই পারছি তাহলে এখানে তাও আমরা আপনাদেরকে যদি দেখাই তাহলে আপনারা নিজেরাই বুঝতে পারবেন যে এখানে এই কর্ণটার মান হচ্ছে এতটুকু আর এই কর্ণটার মান হচ্ছে এতটুকু থেকে আরও অনেক বেশি তাহলে আমরা এখান থেকে এই কর্ণটার মান নিয়ে রাখলাম তাহলে আমরা এখন যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে এখানে লিখতে পারবো গতে যে সামান্তরিকের বৃহত্তর কর্ণ আমরা এখান থেকে নিয়েছে এতটুকু তাহলে আমরা লিখতে পারি এটাকে আমরা ই দিলাম তাহলে আমরা বলতে পারি যে সামান্তরিকের বৃহত্তম কর্ণ হচ্ছে ই এখন আমরা কিভাবে আঁকব বৃহত্তম কর্ণের সমান কি হবে কর্ণ বিশিষ্ট বর্গ আঁকতে হবে আমাদেরকে তাহলে এখন আমাদের কি জানি আমরা আমরা জানি হচ্ছে বর্গের কর্ণগুলো সমান হয় এখন আমরা কিভাবে এই কাজটা করব সেটা একটু দেখি তাহলে প্রথমে আমরা যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে আমরা জানি বর্গের কর্ণগুলো পরস্পরকে সমকোণে সমদ্বিখণ্ডিত করে তো আমাদের কাজ হবে প্রথমে একটি রশ্মি নেয়া আমরা আগের মতোই ধরে নিব বিই একটা রশ্মি এখান থেকে আমরা কি করব বিই রশ্মি থেকে কর্ণ কার সমান করে কর্ণ ই এর সমান করে বি এ কেটে নিই বা বিসি কেটে নিই এখন আমরা কি করব এখন আমরা যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে অর্ধেকের চেয়ে বেশি ব্যাসার্ধ নিয়ে আমরা লিখব যে বিসি এর বিবিন্দু থেকে দুই পাশে দুটি বৃত্ত চাপাকে এভাবে করলেও কোনো সমস্যা নেই বা একটা বৃত্ত চাপ দুইটা একটা বৃত্ত চাপ আঁকলে কোনো সমস্যা নেই যে বিবিন্দু থেকে উভয় পাশে একটা বৃত্ত চাপাকে আবার সি বিন্দু থেকেও আমরা লিখতে পারি যে উভয় পাশে আর একটা বৃত্ত চাপাকে বা দুটো দুটো আঁকছেন এভাবে বললেও কোনো সমস্যা নেই যা আমরা কি বলব পরস্পরকে আমরা ধরে নিচ্ছি এ ও ডি বিন্দুতে ছেদ করছে তাহলে এখন আমরা কি করব এ বি বি ডি বি সি এবং সি এ যোগ করে দিব তাহলে যদি আমরা এখান থেকে যোগ করা শুরু করি তাহলে আমরা কি পেয়ে যাব আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত বর্গটি পেয়ে যাব কারণ আমরা যখন এখানে অর্ধেকের চেয়ে বেসাধ্য বেশি নিয়ে গেছি তার মানে হচ্ছে এখানে মাঝখানে কি হয়ে যাবে অবশ্যই এখানে লম্ব হয়ে যাবে তাহলে আর আমরা যদি এখানে দেখি তাহলে দেখতে পাবো যে কোনো নব্বই ডিগ্রি হয়ে গেছে তাহলে এভাবে করে আমরা সহজেই বর্গ এঁকে নিতে পারবো তাহলে এখানে হচ্ছে আমরা বর্গ পেয়ে যাচ্ছি এবং হচ্ছে আমাদের সমান কর্ণ পেয়ে যাচ্ছি তাহলে সুতরাং এ বি ডি সি উদ্দিষ্ট বর্গ যে কথাগুলো আমরা বলেছি সেগুলো লিখলেই হয়ে যাবে আমাদেরকে বলছে দুইটি নির্দিষ্ট রেখাংশ এ সমান সিক্স সেন্টিমিটার বি সমান ফোর পয়েন্ট ফাইভ সেন্টিমিটার এবং কোন এক্স কোন সমান পঁচাত্তর এবং ওয়াই কোন সমান পঁচাশি ডিগ্রি তো এখন বলছে পেন্সিল কম্পাসে এক্স কোন আঁকতে তাহলে এক্স কোনটা কত পঁচাত্তর ডিগ্রি তো আমরা সহজেই আমরা কিভাবে পঁচাত্তর ডিগ্রি আঁকতে পারি আমরা যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে প্রথমে একটা রশ্মি নিয়ে এখানে প্রথমে আমরা যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে নব্বই ডিগ্রি এঁকে নিব তো নব্বই ডিগ্রি আঁকার জন্য আমাদেরকে প্রথমে কি করতে হবে অবশ্যই প্রথমে সিক্সটি ডিগ্রি এঁকে নিতে হবে তাহলে আমরা যদি বৃত্ত চাপ সমান রাখি তাহলে হচ্ছে এখানে সিক্সটি ডিগ্রি হবে আবার যদি আমরা নেই তাহলে সেটা কত হয়ে যাবে আবারও সিক্সটি ডিগ্রি হবে অর্থাৎ হচ্ছে একশো বিশ ডিগ্রি হবে এ সিক্সটি ডিগ্রিকে আমরা এখন হাফ করলে কত পাবো আমরা থার্টি পাবো অর্থাৎ নাইনটি পেয়ে যাব এখন আমরা সিক্সটি তো পেয়ে যাচ্ছি এখন বাকি যে থার্টি রয়েছে তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের বাকি থার্টি এই থার্টিকে চাইলে আমরা আবার কি করতে পারবো অর্ধেক করতে পারবো তাহলে থার্টিকে অর্ধেক করলে সেটা কত হয়ে যাবে 
ফিফটিন হয়ে যাবে অর্থাৎ পনেরো ষাট আর পনেরো মিলে আমরা কত পেয়ে যাব পঁচাত্তর পেয়ে যাব তাহলে এখান থেকে আমরা সহজেই পঁচাত্তর ডিগ্রি কোনটা এঁকে নিতে পারবো তাহলে আমরা লিখতে পারবো যে এক্স কোন হচ্ছে পঁচাত্তর ডিগ্রি এক্স কোনের সমান করে একটি কোন আঁকা হলো আর এখানে আমরা এভাবে দিতে পারি এ বি সি হচ্ছে পঁচাত্তর ডিগ্রি এখন ক্ষতে আমাদেরকে কি বলছে রেখাংশ দুটিকে সন্নিহিত বাহু বিবেচনা করে আয়ত আঁকতে হবে তো আয়ত আঁকার জন্য আমাদের কি করতে হয় আয়ত আঁকার জন্য আমাদেরকে অবশ্যই নাইনটি ডিগ্রি কোন আঁকতে হবে তো আমরা খুব সহজে যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে একটা রশ্মি নেব से रश्मि थे प्रथम जेगुलो रही है से गो एक एके निब कष्ट क्षेत्र सहज हो प्रथम छय सेंटीमिटार एरपर हे साढ़े चार सेंटीमिटार तेल एखे ए दिल छय सेंटीमिटार बी निची हमें चार सेंटीमिटार एरपर एक्स कौन पचहत्तर डिग्री वाई कौन पचाशी डिग्री तो हमें यूलो अपना आलदा आलदा एक এঁকে নেবেন আমরা এখানে আঁকছি তাহলে এটাকে আমরা দিলাম পঁচাত্তর ডিগ্রি এক্স কোন এবং আরেকটা হচ্ছে আমরা ওয়াই আঁকবো পঁচাশি ডিগ্রি তাহলে এখানে ওয়াই হচ্ছে পঁচাশি ডিগ্রি এখন তাহলে আমরা আয়তের জন্য প্রথমে একটা রশি বিই নিলাম এখন এ বিই থেকে আমরা কি করব আমরা বি থেকে এর সমান করে ছোট এর সমান করে আমরা বিসি কেটে নেব তাহলে আমরা এখান থেকে বি থেকে ছোট এর সমান করে বিসি কেটে নিচ্ছি এরপর আমাদেরকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে লম্ব আঁকতে হবে তাহলে আমরা এখানে লম্ব কিভাবে আঁকতে হয় সেটা জানি প্রথমে একটা বৃত্তচাপ আর একটা বৃত্তচাপ নিলে এটা সিক্সটি ডিগ্রি হয়ে যাবে এরপরে আরেকটা বৃত্তচাপ নিলে সেটা একশো বিশ ডিগ্রি হয়ে যাবে একশো বিশ ডিগ্রিকে আমরা যদি অর্ধেক করি তাহলে সেটা নাইনটি ডিগ্রি হয়ে যাবে তাহলে এখন আমরা যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে যেহেতু সন্নিহিত বাহু ধরতে বলেছে তাহলে আরেকটা সন্নিহিত বাহু কি হবে এখানে আমরা আঁকবো কিন্তু প্রথমে আমরা লিখে নিব যে বি বিন্দু থেকে লম্ব আঁকি আমরা লিখতে পারবো বি বিন্দু থেকে বি এফ লম্ব আঁকি আমরা লিখব বি এফ থেকে ছোট বি এর সমান করে বি এ কেটে নেই এখন যেটা আমরা লিখতে পারবো সেটা হচ্ছে এই যে আমরা এখান থেকে বি এর সমান কোথায় হবে সি থেকে হবে তাহলে সি থেকে বি এর সমান করে একটি বৃত্তচাপ নেই এবং এ থেকে বি সি এর সমান করে আরেকটি বৃত্তচাপ আঁকি যারা পরস্পরকে কি করবে যারা পরস্পরকে ডি বিন্দুতে ছেদ করবে এখন আমাদের কাজ হচ্ছে সি ডি এবং এ ডি যোগ করা তাহলে আমরা লিখবো সি ডি এবং এ ডি যোগ করি তাহলে আমরা লিখতে পারবো সুতরাং এ বি সি ডি উদ্দিষ্ট আয়ত গতে আমাদেরকে বলা হচ্ছে এ ও বি কে সমান্তরাল বাহু এবং প্রদত্ত কোন দুটিকে এ বাহু সংলগ্ন কোন বিবেচনা করে ট্রাপিজিয়াম অঙ্কন করতে হবে কিভাবে আঁকবো প্রথমে হচ্ছে আমরা একটা রশি এঁকে নিব যেটা আমরা সবসময় করে থাকি তাহলে প্রথমে একটা রশি নিলাম বিই একটা রশি নিলাম আমরা এই বিই রশি থেকে প্রথমে আমরা কি করব প্রথমে আমরা হচ্ছে এর সমান অর্থাৎ ছয় সেন্টিমিটারের সমান করে কেটে নিব তো আমরা সেটা আলাদা করে এখানেই কেটে নিচ্ছি এখান থেকে না দেখিয়ে তাহলে আমরা লিখতে পারবো যে ছোট এর সমান করে আমরা কি করলাম আমরা এখানে বি সি কেটে নিলাম এখন এক্স কোন এবং ওয়াই কোন আমরা এঁকে নেব তো আমরা এখান থেকে দেখাবো তাহলে আমরা প্রথমে এক্স কোনটা এঁকে নেব তাহলে আমরা বলতে পারবো বি বিন্দু থেকে আমরা এখানে লিখতে পারি যে বি সি এফ কোন অঙ্কন করি এরপরে আমরা সি বিন্দু থেকে ওয়াই এর সমান করে কোন আমরা লিখব সি বিন্দু থেকে আমরা লিখতে পারবো যে বি সি জি কোন অঙ্কন করি এখন আমাদের কাজ হচ্ছে যেহেতু বি বাহুটা সমান করে অর্থাৎ সমান্তরাল করে আমাদেরকে আঁকতে হবে এর 
তাহলে আমরা এখানে যে কাজটা করতে পারি সেটা হচ্ছে এখান থেকে আমরা সাড়ে চার সেন্টিমিটার প্রথমে কেটে নিতে পারি তাহলে আমরা এখান থেকে সাড়ে চার সেন্টিমিটার প্রথমে কেটে নিলাম এটা হচ্ছে বিয়ের সমান করে যাতে আমরা সমান্তরাল রাখতে পারি তো আমরা এখন যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে এই যে আমরা সমান করে নিয়েছি এটা আমরা কি করব এখান থেকে বিএফ থেকেও কেটে নিব আমরা লিখব হচ্ছে বিএফ থেকে আমরা বিসি কেটে নিই বি এর সমান করে এবং সি বিন্দু থেকে আমরা একটি বৃত্ত চাপা কি যা কোন বিন্দুতে ছেদ করেছে আমরা লিখতে পারবো যা হচ্ছে এই বিন্দুতে ছেদ করে তারপর আমরা কি করব সি এবং এ যোগ করে দিব তাহলে আমাদের এটাকে আমরা এ বিন্দু দিলাম আর এটাকে আমরা দিলাম বি বিন্দু তাহলে আমরা লিখতে পারবো এ বি সি ডি আমাদের উদ্দিষ্ট ট্রাফিজিয়াম তাহলে আপনারা দেখতেই পাবেন যে এখানেও আমাদের সমান বাহু আমরা পেয়ে যাই তাহলে হচ্ছে এটা একটা যখন রম্বস হয়ে যাবে অটোমেটিক আপনারা বুঝতে পারবেন যে এখানে রম্বসের বিপরীত বাহুগুলো সমান এবং সমান্তরাল তাহলে অবশ্যই এটা একটা ট্রাফিজিয়াম কারণ এই দুটো বাহু সমান্তরাল এই দুটো বাহু সমান্তরাল নয় এক জোড়া বাহু সমান্তরাল আর এই জোড়া বাহু সমান্তরাল না হলে সেটাকে আমরা বলতে পারবো ট্রাফিজিয়াম তাহলে আমরা কিভাবে ট্রাফিজিয়াম আঁকতে হয় সেটা দেখে গেলাম তাহলে যেটা আমরা বলেছি যেভাবে বর্ণনাটা করেছি সেটা আপনারা লিখে দিলেই অঙ্কনটা হয়ে যাবে তাহলে আশা করি যে সমস্যাগুলো আমরা সমাধান করেছি সেগুলো আপনারা সহজে বুঝতে পেরেছেন এরপরে যদি আপনাদের কোনো সমস্যা থেকে থাকে অবশ্যই আমাদেরকে কমেন্ট বক্সে জানাতে পারেন আমাদেরকে রিকোয়েস্ট আকারে জানাতে পারেন আমাদের অ্যাপে এবং আমাদের ফেসবুক গ্রুপে পোস্ট আকারে জানাতে পারেন ধন্যবাদ সবাইকে দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিওতে তো পর্যন্ত নাইন্টি ডিগ্রি আর এসের সাথে থা